നമസ്കാരം ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളെ പറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളെ പറ്റിയും അവയുടെ പിന്നിലെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കൂട്ട അക്രമം അഥവാ മോബ് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ പരസ്പരം അറിയാവുന്നവരോ അറിയാത്തവരോ ആകാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേർക്കോ ഒന്നിലേറെ വ്യക്തികളുടെ നേർക്കോ അല്ലെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ നേർക്കോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെയാണ് നമ്മളെ പൊതുവെ ആൾക്കൂട്ട അക്രമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മിക്കവാറും ഒരേ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ അത്തരം ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിഷൻസ് മടികളും ഉണ്ടാവാറില്ല അതാണ് പൊതുവിൽ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ കൂടി വ്യക്തികളെ കൊല്ലുന്ന തല്ലിക്കൊല്ലുകയും മറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോബ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസവും ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് താനും ആരാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള കാര്യം അതായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കരുതാവുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രത്യേക വയലൻസിന് സാധ്യതയുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക നില തകരാറിലായ ആളുകളോ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരുമാകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആരും അതിനുള്ള അത്തരം സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും സാധാരണ എല്ലാവരിലും ഒരേ അളവിലല്ല അവർ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ഫാക്ടറുകൾ ഈ ഒരാൾ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ ചില ഘടകങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അഥവാ അവരവരെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം കുറവുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ കുട്ടിക്കാലത്തോ അവർ വളരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വയലൻസ് അത് ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ ഒക്കെയുള്ള വയലൻസിന് ഇരയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുടുംബ അന്തരീക്ഷം അത്ര സുഖകരമല്ലാതിരുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരോട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പോലും വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും അത്തരം ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് താനും അതുപോലെ ഇതിനോട് സമാനമായ എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വയലൻസാണ് ഓൺലൈനിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കൂട്ട അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും വളരെ വയലൻ്റായിട്ട് തന്നെ ആളുകൾ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പല തരത്തിൽ ഓൺലൈനിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ സൈബർ ബുള്ളിങ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സൈബർ ബുള്ളിങ് ഉണ്ട് മലയാളികൾ പലപ്പോഴും പൊങ്കാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വളരെ സാധാരണവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സൈബർ ബുള്ളിങ്ങും ട്രോളിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പരസ്യമാക്കുകയും മറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന വയലൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ വയലൻസുകളും ആൾക്കൂട്ടം ആയിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട് താനും ഈ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളുടെ ഓൺലൈനിലാണ് എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ആൾക്കൂട്ട അക്രമത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ദോഷമൊന്നും ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല ഓൺലൈനിൽ പോലും അത്തരം അക്രമങ്ങൾ പിന്നെ അവയ്ക്ക് ഇരയാവുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വളരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയിലേക്കും ഒക്കെ ആളുകളെ നയിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് മനഃശാസ്ത്ര തിയറികളോ ചില കുറച്ച് ഗവേഷണവും മറ്റുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രയാസകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാവുന്ന പരിഹാരങ്ങളൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മനഃശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം അക്രമങ്ങളോടോ അതിനുള്ള സാധ്യതകളോടോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും
ഈ തിയറി പറയുന്നത് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തികൾ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില നോംസ് ഉണ്ട് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഇവ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അപ്രസക്തമാവുന്നുവെന്നും ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തെ ആളുകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തും പരസ്പരം സംസാരിച്ചും അവർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പുതിയ നോംസ് ആയിരിക്കും ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ബാധകമാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ഏത് വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിപരമായ ചില ഇൻഹിബിഷൻസിനെ മടികളെ പിന്നെ മനസ്സാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെയൊക്കെ കവച്ചു വെക്കാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന എമർജിങ് നോമുകൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി അപ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെയും കുറച്ച് മനഃശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരാൾക്കൂട്ടം നമുക്ക് തരുന്ന അനോണിമിറ്റി അഥവാ അജ്ഞാതാവസ്ഥയാണ് അതായത് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ എന്തിലെങ്കിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം കുറയുന്നതും ഒപ്പം ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അത്ര പിന്നെ ഓപ്പൺ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അജ്ഞാതനാണ് അല്ലെ അജ്ഞാതയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം കുറയുന്നതും ഒപ്പം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അജ്ഞാത അജ്ഞാതാവസ്ഥയും നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾക്ക് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നതിനും വലിയ അക്രമങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയിലും കൂടുതൽ ധൈര്യം ഒക്കെ തരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മടികൾ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഡീ ഇൻഡിവിജുവേഷൻ എന്നാണ് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുക കൃത്യമായിട്ടൊരു മലയാളം വാക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം കുറഞ്ഞു പോവുക അല്ലെ കുറയുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയർനെസ്സും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഒക്കെ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടക്കി വെക്കുന്ന പല വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തികളുമൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് പല ഇൻഹിബിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ മദ്യം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിതെറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ പല ധാരണകളും പുറമോട്ട് പോകാറുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അക്രമങ്ങൾക്ക് മറ്റും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധാരണഗതിയിലുള്ള ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ആളുകൾ വയലൻസിൽ പങ്കെടുക്കാം അതായത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ വയലൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് ചെയ്തേ കഴിയൂ എന്നുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും മറ്റും കുറവുള്ള മനുഷ്യർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് വയലൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളച്ചിറക്കി തല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആയിരിക്കുക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അംഗമായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് ഈ വയലൻസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആരെക്കെതിരെയാണോ അക്രമം
ഈ മോറൽ ഡിസെൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു കൂട്ടം പിന്നെ പ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമാണ് ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ ഡിസെൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി വേറൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ മാത്രം ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് അതായത് ആരെ ആർക്കെതിരെയാണോ നിങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരെ ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യുക അവരെ അപമാനവീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഈ ആരാണോ അക്രമത്തിന് പ ഇരയാകുന്നത് അവരെപ്പറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന മുൻവിധികൾ പ്രിജുഡീസുകളും മറ്റും ഒക്കെ അത് പലപ്പോഴും വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാവുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രിജുഡീസസ് ഉണ്ടാവും അത് ആരാണോ അക്രമത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അവരിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഈ പറഞ്ഞ മുൻവിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മുൻവിധികളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവരെ കൂടുതൽ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ അക്രമങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളുണ്ട് മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങുകൾ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാർജിനലൈസേഷൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്തരം ലിഞ്ചിങ്ങുകൾ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ഈ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യവും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഈ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അക്രമകാരികൾ ആ മനസ്സിൽ അക്രമം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഫിസിക്കലായി തന്നെ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഹായിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മോബ് വയലൻസിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളുടെ ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന പലതരം ഘടകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവയെ തടയാൻ ഒരു ഒറ്റ മൂല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സമൂഹങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ പരിഹാരങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോഴും വ്യക്തികളിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി യുക്തിഭദ്രമായി കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണാനുള്ള കഴിവ് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായ ചിന്ത കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നതിനെ തടയാൻ ഒരു പക്ഷെ സഹായിച്ചേക്കാം അതേപോലെ ആരാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ തന്നെ അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തുറന്നു പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഈ അനോണിമിറ്റി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാതത കിട്ടും എന്നുള്ള ആളുകളുടെ തോന്നലിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ സഹായിക്കും ജനസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും സ്നേഹവും ഒക്കെ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസല്യൂഷൻ അതുപോലെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സ്പെസിഫിക് ആയ കാര്യങ്ങളിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രശ്ന സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ മറ്റും കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ അക്രമം ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും പിന്നീട് അക്രമം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും മറ്റും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇതിലുള്ള മനസ്സ് മാനസികാരോഗ്യ സേവനം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടമാണെങ്കിൽ അത്തരം കൗൺസിലിങ്ങോ മറ്റോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വ്യക്തികളെ റിഫോം ചെയ്യാൻ മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ സഹായിച്ചേക്കാം അതേപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇടപെടാവുന്ന കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസിലെ അരവിന്ദ് വർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പലതരം അക്രമങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇലക്ഷൻ അത്തരം സമയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ വ്യക്തികളെ വ്യക്തികളായി തന്നെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അക്രമം സംഭവിക്കാനും മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമൊന്ന
ഒന്നോ രണ്ടോ ഘടകങ്ങളല്ല വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി ഇൻഡിവിജുവേഷനും അതുപോലെ പിന്നെ ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങളും ഒപ്പം ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഒരു കൂട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനോണിമിറ്റിയും മറ്റും അതുപോലെ ഈ കൂട്ടത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എമർജിങ് നോംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും നിലപാട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് മോബ് വൈറൻസിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന ജാഗ്രതയും അത്തരം കടന്ന കൈകളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാതെ ഇരിക്കും അതിന് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും എന്നും ഉള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പൊതുവിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടതിന് നന്ദി